বাসায় পোলাও রান্না করলেও কেন জানি বিয়ে বাড়ির মতো হয় না খুব বেশি ঝামেলায় না গিয়ে আজ আমি করে দেখাবো বিয়ে বাড়িতে যে যে মশলা ব্যবহার করে পোলাওটা রান্না করা হয় সেই প্রসেসটা আর আমার প্রসেসে রান্না করলে একশো পার্সেন্ট বিয়ে বাড়ির স্বাদ পাবেন তো চলুন প্রসেসে চলে যাই এক কেজি চালের ফোরনে যে মশলাটুকু লাগবে তাই এখন দেখিয়ে দিচ্ছি শাহিজিরা হাফ চা চামচ শাহিজিরা কিন্তু কিছুতেই স্কিপ করা যাবে না বিয়ে বাড়ির মতো পোলায়ের স্বাদ পেতে হলে শাহিজিরা ইউজ করতেই হবে লবঙ্গ লাগছে ছয় থেকে সাতটি এলাচ আট থেকে নয়টি দারচিনি মাঝারি সাইজের চার থেকে পাঁচটি আর শেষে যে উপাদানটা লাগছে তা হচ্ছে তেজপাতা তেজপাতা লাগছে তিন থেকে চারটি এক কেজি পরিমাণ চাল নিয়ে নিয়েছি আমার কাপে তা চার কাপ পরিমাণ হয়েছে আর এই চার কাপ পরিমাণ চালকে আমি এখন পানি দিয়ে ত্রিশ মিনিটের মতো ভিজিয়ে রাখবো যে হাড়িতে আমি পোলাওটা রান্না করব সেটা এখন আমি চুলায় বসিয়ে দিয়েছি তিন টেবিল চামচ পরিমাণ তেল এবং এক চা চামচ পরিমাণ ঘি এতে দিয়ে মোটামুটি গরম করে নেব ফোরনে দেওয়ার জন্য যে মশলাগুলো আমি রেডি করেছিলাম তা আস্তে আস্তে দিতে থাকব মশলাগুলো মিডিয়াম আঁচে ভাজতে থাকব আর ভাজতে ভাজতে আলাদা একটা ফ্লেভার তৈরি হবে ঠিক তখনই বাকি উপাদানগুলো দিতে থাকব এক টেবিল চামচ আদা এবং এক টেবিল চামচ রসুন দিয়ে আবারও খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি এক কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ নিয়ে নিয়েছি আর পেঁয়াজটিকেও খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি এবার ভিজিয়ে রাখা চালটা আস্তে আস্তে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে এই চালটাকে এমনভাবে ভাজতে হবে যাতে পানিগুলো শুকিয়ে মশলাগুলো চালের সাথে মোটামুটি লেগে যায় চাল ভাজা হয়ে গেলে চালের ডাবল পরিমাণ পানি দিয়ে দেব তবে আমি এখানে চালের ডাবল পরিমাণ পানি দিচ্ছি না এর থেকে এক কাপ পরিমাণ কম পানি দিচ্ছি তার কারণ হচ্ছে এখানে আমি এক কাপ পরিমাণ দুধ মিশিয়ে দেব আমি কিন্তু ঠান্ডা পানি ইউজ করছি না পানিটাকে ফুটিয়ে নিয়ে তারপরে ইউজ করছি আর পানি ফুটিয়ে নিলে সাধারণত পোলাও ঝরঝরে হয় দুই টেবিল চামচ পোস্ত দানা বাটা দিয়ে দিচ্ছি আর বিয়ে বাড়ির স্বাদ পেতে গেলে পোস্ত দানা বাটা অবশ্যই আপনাকে দিতে হবে এখানে আমি এক কাপ পরিমাণ গুঁড়া দুধ পানির সাথে মিশিয়ে তারপর দিয়ে দিচ্ছি কেউ চাইলে লিকুইড মিল্কও দিতে পারে সব উপাদানগুলোকে খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে পঁচিশ থেকে ত্রিশটার মতো কিশমিশ এবং চারটি আলু বোখারা দিয়ে দিচ্ছি এই পর্যায়ে লবণটা আবার চেক করে নেবেন হাই ফ্লেমে চালটাকে নব্বই পার্সেন্ট সেদ্ধ করে ফেলতে হবে আর নব্বই পার্সেন্ট সেদ্ধ হওয়ার পর আবারও এক চা চামচ ঘি এবং তিন চারটি কাঁচামরিচ দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে প্রায় দশ থেকে পনেরো মিনিট লো ফ্লেমে দমে বসিয়ে রাখতে হবে এবার হয়ে গেল ভীষণ মজাদার শাহি পোলাও বা বিয়ে বাড়ির সাথে পোলাও আগে থেকেই কিছু পেঁয়াজ ভেরেস্তা করে রেখেছিলাম আর সেটা দিয়ে এখন গার্নিশ করে নিচ্ছি আমার ভিডিওতে যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করবেন কমেন্টস করবেন শেয়ার করবেন সেই সাথে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে